Di Malaysia, apabila hujan lebat pada waktu malam dan suhu turun sehingga 24 darjah Celsius, ianya sudah cukup untuk membuatkan sebahagian daripada kita mengeluh kerana kesedukan. Namun, bayangkan 2 juta saudara kita di Gaza bakal mengharungi musim sejuk dengan suhu boleh mencecah 10 darjah Celsius lebih dua kali ganda lebih sejuk berbanding Malaysia dalam keadaan rumah yang musnah dan hanya tinggal dalam kemah tanpa keperluan asas dan makanan yang mencukupi. Dengarkan luahan rakyat Palestin yang juga manusia tetapi tidak dapat menikmati hidup sebagai manusia selepas setahun genosid ke atas Gaza. Gaza yang tidak dapat menikmati hidup Gaza damar kulit Gaza tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada كل غزة ضمار يعني مضل فيها بيت يصلح للسكنة من الآخر ورغم كل الألم اللي إحنا فيه هذا الناس بترجع بيوتها وبتلم لها شوية خشب وشوية غراض وبتعملها عيش بتعملها خيمة بتقعد في بيوتها وفيش ما مجال غير هيك وبنروح يعني بعد هيك بعد سنة من الضمار جينا هذا هو غزة كتلة رماد كلها مش قاعدة تستصلح منها ولا حاجة اللي بتصلصله حديدة على خشب على عباب على زنجو بدك تقوى حالك من الشتاء هاي الموجود سنة ضمة رجينا هذا دم عمرنا دفعناه في الدور لقناه كل زمن تشايف كنت لوحدة ضمار هنا وهان هاي اللي خدنا من الحرب حديدة على زنجو على باب على شادر على خشب هاي الموجود لا في أبراج ولا في زمن تشايف مساحة واحدة bagi penduduk Gaza, penindasan Israel yang menyebabkan kemusnahan sejak hampir 80 tahun lalu adalah perkara biasa. Tetapi genosid kali ini meratakan bumi menjadi padang jarak padang terkukur. 2014, uh, we have managed to uh, yes uh, clear uh, 3 million tons. But basically, you take Central Park, New York, you build on the perimeter a wall uh, 8 meter high. And you feel it. That's 42 million tons. Runtuhan rumah, sekolah, hospital dan infrastruktur awam ini bukan sahaja merompak kehidupan warga Palestin, bahkan membunuh mereka secara perlahan. I can give you a hundred percent assurance that people are being exposed to massive amounts of pollutants, metal contamination in water, in air, in food, inhale, they are inhaling it as we bomb them. And those kinds of exposures will end up uh, causing all kinds of DNA damage in mother's uh, uh, reproductive cells, in father's reproductive cells, and that would culminate in in a horrific rise in birth defect in children in Gaza.